இன்றைக்கி ரிச்சாக டேஸ்டியாக இருக்கிற ஒரு இனிப்பு வகை தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது அரிசி பாயசம் இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் வரமலக்ஷ்மி விரதம் நவராத்திரி எந்த பண்டிகைக்கு வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துக்கலாம் முதல்ல நான் அரை கப் பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா கழுவி ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்குறேன் நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல வேறு ரைஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் உங்களுக்கு நல்ல அரோமாவாக கொடுக்கும் ஒரு குக்கர் வச்சு அதில் நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் அரை கப் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ரைஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் மூணு கப் பால் ஊற்றி நம்ம ரைஸ் வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ குக்கர்லேயே க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு விசில் வரைக்கும் வேக விடலாம் இப்போ ரைஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ரைஸ் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு ரொம்ப வாட்டரியாக இருக்கும் இப்போது ஒரு பேன் வச்சு அரை லிட்டர் பால் ஊற்றி நம்ம சூட் பண்ண போகிறோம் பால் சூடானதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸை சேர்த்துக்கலாம் ரைஸை நம்ம இப்போ நல்லா உடச்சிக்கலாம் இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு பாருங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் அரை கப் கோவா சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே கோவா அப்புறம் கண்டென்ஸ் மில்க் சுகர் இருக்கிறதுனால நான் வெறும் கால் கப் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து கால் கப் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் சேர்த்துக்கலாம் வாங்க இது இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம கிண்டிக்கலாம் இது இப்போ ரொம்ப திக்காக இருக்குது அதனால் இப்போ கன்சிஸ்டன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு கால் கப் பால் சேர்த்துக்கிறேன் இது சூடான பால் ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நாம் இந்த டிஷ்ஷை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இப்போது ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி நாலுலேருந்து அஞ்சு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கிய முந்திரி பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் சின்ன சின்னதாக நறுக்கிய பாதாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சின்ன சின்னதாக நறுக்கிய வால்நட் ஒரு டீஸ்பூன் இது வந்து ஆப்ஷனல் இப்போது சூப்பராக அரிசி பாயசம் நைவேத்தியத்துக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் சில்லாகவும் சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை ஹாட்டாகவும் சர்வ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும் இந்த 
ரெசிபியை நீங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு செஞ்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ